ഹായ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നീട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോപ് ഡെഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോപ് ഡെഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പണ്ട് 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 അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ കോബും ഡഗ്ലസും ചേർന്നിട്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ഒരാൾ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു കോബ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഡഗ്ലസ് എന്ന വ്യക്തി എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ കുറേ ഫാക്ടറീസിൽ പോയി ഒരു പഠനം നടത്തി ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവർ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടി പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് പേര് കൊടുത്തത് അപ്പം അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കോപ്ഡക്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവർ ഇക്വേഷൻ തന്നിരുന്നു അവരതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നുള്ള ഇൻപുട്സിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിയ ലെറ്റേഴ്സും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് എക്സ് വൺ X2 ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ആൽഫയും ബീറ്റ ആരാണ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നീ വാല്യൂസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടില് ലേബറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആയാലും ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പ് ഡെഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം അല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ മെയിൻ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം എ എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ എന്ന് കാണാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ ആണെന്ന് കാണാം സംഭവം സെയിം തന്നെയാണ് എന്താണ് എല്ല് അതായത് ലേബറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റൈസ് ടു ബീറ്റ അപ്പോൾ ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കോപ് ഡെഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലീനിയർ ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ലീനിയർ ഹോമോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇൻപുട്സിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നോ അതേ അളവിലുള്ള മാറ്റമായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലീനിയർ ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഇൻ
സ്കെയിൽ ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് വൺ വേ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ലെസ് ദൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീനിയർ ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് ടി ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടും ടി ടൈംസ് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ ടി ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ എന്നുള്ള അളവിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ ടി ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഓരോ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി നമുക്ക് ഇതിനെ ടി എക്സ് വൺ ടി എക്സ് ബാർ കേട്ടോ ടി എക്സ് ബാർ വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എക്സ് ടു ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ബീറ്റ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻപുട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കാം എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൂടെ ടി ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ടിക്ക് ഈ പവർ ബാധകമാണ് അല്ലേ ആൽഫ ബീറ്റ എന്നുള്ള പവർ ഇതിൻ്റെ ബാധകമാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക എന്താ എക്സ് വൺ ബാർ ആൽഫ എക്സ് ടു ബാർ ബീറ്റ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നൊന്ന് മാത്രം ഇത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരാറില്ല വരാറുള്ളത് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ വേർഡിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് വരാറുള്ളത് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മുമ്പത്തെ വർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ലെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ബി ക്യു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ദ ഫേം കെൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ second question what is the maximum possible output that the firm can produce with 10 units of labor and zero units of capital chodi edayirunu namukku or production function thannittund or firm inde adu endana q equal to 3 l square k square ee or format kandu kenjal makkale ningalku manasilavanam idu cobb douglas production function aanennalladu manasilaakkan kariyanam okay ee or format padichu vechayya namukku easy aayittu kittum കാരണം ചില ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചോദ്യം നോക്കൂ ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ദ ഫേം കെൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ഫേമിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഉൽപ്പന്നം എത്രയാണ് പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം എത്രയാണ് എങ്ങനെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബറും മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫേമിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം എത്ര ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തെഴുത ക്യു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലേബറിൻ്റെ അളവും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവും തന്നിട്ടുണ
എമൗണ്ട് അതായത് ഈ ഫേമിന് ഇത്രയും ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ദ ഫേം ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സീറോ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലേബറിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റലോ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഉൽപ്പന്നം മാക്സിമം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു ടു അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു കെ ത്രീ ആ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താവും ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം നടക്കുമോ ഇല്ല മിനിമം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കുമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൺ വേഡ് വൺ വേഡായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ആണ് തരാറ് അതോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിനൊക്കെ മാക്സിമം ചോദിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നിർത്തി കോസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം